Hello everyone, I hope that you are doing well. This is me Sayyash Vyatullah. Welcome to Achievers Academy. Today, we will be discussing the second important chapter of Telangana Economic Survey 2022. The second chapter of our Telangana Economic Survey deals with macroeconomic trends. Remember this point students, it deals with macroeconomic trends. So, one thing I want to make it very clear that what is the meaning of macroeconomic because if you are un, uh, aware of this fact, so you will understand the rest of the chapter also. So macro is nothing but, okay, large. It's a Greek word. Macro means a Greek word, large. Okay. Or you can say whole or you can say extensive. Okay. All these words relate to what macro. So basically when we talk about macro economics, it means we are talking about our economy in larger sense. Okay, in larger sense, we will try to understand that uh, how our economy is growing, what is our GVA growth rate, what happened to our national income, what is the inflation, means uh, the areas of economy that is having larger impact on our country. Okay, the areas of economy which is having larger impact on our country, then that particular criteria or area will be considered as what macroeconomics okay right so examples are unemployment unemployment is it because of uh, only one one cause no right unemployment is because of structural problem in our economy unemployment is because of unskilled population even in our economy unemployment is because of economy is not able to generate what enough jobs for the people who are skilled and educated Unemployment is also because government policies are not directed towards what creation of employment, so and so forth. Okay, and the aspect, the aspect chala factors will depend on you. Plus, the aspect the chala mandi ki effect on the animata. Then it is called as what macroeconomics. Inflation could have been this kundi. Inflation avadani ki cost push ani miru chadukunaremo, demand pull ani chadukunaremo. Right, so cost push, demand pull, inflation. Mali inflation supply side nunchi kuda hai thadi. Okay, inflation monetary policy valla kuda hai thadi. Inflation government taxes decrease chese kuda ante fiscal policy loina changes vasse kuda hai thadi ani mata. Subsidies chese, incentives chese. So inflation is having what ante inflation ki manam chadu kwa ante many aspects of economy manam chadu kwa also thadi. Andu ke when a when a economic uh, in economy law, when any area deals with larger factors and have a larger impact on our population or a country, then it is called as macroeconomics. Okay. Yes. Let us go ahead in our discussion. Okay. Pandemic and world economy. What has happened? The world economic outlook. This is a very, very important publication. So you can star mark it, may come in the examination because mention in our economic survey law mention could have the so the world economic outlook published by international monetary from direct question will come in the examination it has said that in this outlook global economy is likely to grow by 4.4 percent in 2021 to 2022 means very very less growth global economic growth 4.4 percent please remember they may ask you in the examination that according to world economic outlook Okay, published by IMF, the global economy will grow by dash percentage 4.0, 4.4, 4.8, 3.7. So, your answer will be what? 4.4. Right. So, now gross domestic product. So, this already you know about it, but I am just trying to tell to those students, okay, uh, that uh, you already if you have learned, you can pick up some points from this particular Okay, uh, picture here. This is given in the economic survey. Beautifully, they have given. Please go through all of this. You are aware of this fact. So, I don't want to discuss what is GSDP again. So, you can just see that. Okay, GSDP will generally give what? Size of the state economy. Means how much value of output we are producing. Enta value of output manam produce system anta pedda economic size animata. 
ఎకనామిక్ సైజ్ అంటే డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు వాట్ అవుట్పుట్ అండి ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు పవర్టీ ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ అట్లా కాదు ఎకనామిక్ సైజ్ అంటే వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఎంత ఉంది ఈ అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉంటే వాల్యూ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లానే మనం ఏం చెప్తా చెప్తామంటే ఎకనామిక్ సైజ్ అంటే ఎకనామీలో సైజ్ పెరుగుతుంది అంటే అవుట్పుట్ పెరుగుతుంది అనమాట రైట్ సో జిఎస్డిపి జనరలీ యూస్ మెజర్స్ వాట్ సైజ్ ఆఫ్ వాట్ స్టేట్ ఎకనామీ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎకనామీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇది వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటికలీ వీఆర్ పర్ వీఆర్ డూయింగ్ వెల్ అనమాట ఎకనామీలో సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఇండికేటర్ ఆఫ్ హెల్తీ ఎకనామీ ఇన్ ద కంట్రీ ఓకే ఇట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ వాట్ హెల్తీ ఎకనామీ వాట్ ఇట్ ఈస్ జిఎస్డిపి అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గుడ్స్ ఓకే ఆల్ ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ ఆల్ ఫైనల్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ అంటే మన తెలంగాణలో బార్డర్ లో హౌ మచ్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్స్ అంటే పెన్ పెన్సిల్ రబ్బర్ షార్ప్నర్ ప్లస్ అగే హౌ మచ్ వాల్యూ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అంటే నేను మీకు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీస్ ఇస్తున్నా సో ఎంత మంది నాకు చూస్తున్నారు వాళ్ళందరూ అచీవర్స్ కి డబ్బులు ఇచ్చారు కదా ఓకే ఎడ్యుకేషన్ సర్వీస్ లో ఎంత డబ్బులు వచ్చినాయి హాస్పిటల్స్ లో ఎంత డబ్బులు వచ్చినాయి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో ఎంత డబ్బులు వచ్చినాయి స్పా లో ఎంటర్టైన్మెంట్ లో జిమ్ నుంచి ఎంత డబ్బులు వచ్చినాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ వండర్ లా ఓకే అండ్ సిల్ సిటీ దాని నుంచి ఎంత డబ్బులు వచ్చినాయి సో అన్ని సర్వీసెస్ లో డబ్బులు ఎంత వచ్చినాయి ప్లస్ ఓకే వాట్ ఆర్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ జనరేటెడ్ ఇన్ వాట్ గుడ్స్ సో విత్ ఇన్ ద స్టేట్ మన తెలంగాణ స్టేట్ లో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఓకే టోటల్ అవుట్పుట్స్ ఇన్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇస్ కాల్ ఎస్ వాట్ జిఎస్డిపి అంటాం ఆల్రెడీ యు నో అబౌట్ ఇట్ అండ్ జిఎస్డిపి ఇస్ మెజర్ బేసికలీ ఆన్ నామినల్ జిడిపి అండ్ రియల్ జిడిపి యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ సో ఐ విల్ నాట్ గో ఇన్ టు ద డిస్కషన్ అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బేస్ యువర్ టైమ్ ఠీక్ ఏ సో యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ పర్టికులర్ డెఫినేషన్ గివెన్ ఇన్ అవర్ ఎకనామిక్ సర్వే ఐ హావ్ గివెన్ ఇయర్ సో యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ ఓకే నా let us uh, see i have filtered the data for you direct spoon fooding this is fine directly meer idi by heart cheskovalandi telangana nominal gdp is around 11.55 lakh crore okay idi gsdp at current prices okay ante nominal prices lo current prices lo ippudu na prices lo mana mana gdp gsdp calculate chestunnam ani mata so what is the size of economy of telangana at this point of time ఓకే ఎట్ కరెంట్ ప్రైజెస్ అంటే మీరు ఏమంటారు సార్ లెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ లెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అని అంటారు మీరు తెలంగాణ ఎకనామీ గ్రూ బై నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫిక్స్ లాస్ట్ ఫిస్కల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ తెలంగాణ నామినల్ జిఎస్డిపి ఈస్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ హయ్యర్ దాన్ ఇండియాస్ నామినల్ జిడిపి ఓకే విచ్ ఈస్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇన్ ద టూ ఇయర్స్ సో టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు మనం ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రో అయితే అదే ఇండియా జిడిపి డిక్రీస్ టు మైనస్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ద టూ ఇయర్స్ దిస్ ఈస్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఫిజికల్ లో ఇంత ఉంది లాస్ట్ ఫిజికల్ లో దిస్ ఇస్ ద పర్సెంటేజ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ డేటా ఓకే ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కంపేర్ టు ఇండియా వాజ్ మియర్ వన్ పర్సెంట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ టు ఓకే ఈ ఇయర్ లో తెలంగాణ గ్రోత్ రేట్ అండ్ ఇండియా గ్రోత్ రేట్ లో గ్యాప్ అంటే తెలంగాణ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటే ఇండియా సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్నింది ఓకే ఇంత గ్యాప్ ఉన్నింది అప్పుడు కానీ దిస్ గ్యాప్ హ్యాస్ ఇన్ లాస్ట్ వాట్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ ఫాస్టర్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ ఫాస్టర్ వెన్ కంపేర్ టు వాట్ ఇండియాస్ నామినల్ జిడిపి గ్రోత్ రేట్ అవర్ స్టేట్ ర్యాంక్ ఫోర్త్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ రేట్ గ్రోత్ రేట్ లో వీఆర్ ర్యాంకింగ్ వాట్ ఫోర్త్ అంటే మనం చాలా జంప్ ఎక్కువ చేస్తున్నాం అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఈ ఇయర్ వరకు ఫోర్త్ అంటే గ్రోత్ రేట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ లో వీఆర్ వీఆర్ స్టాండింగ్ వాట్ ఫోర్త్ ఇఫ్ యూ సీ దాట్ వెస్ట్ బెంగాల్ ర్యాంక్ నంబర్ వన్ ఇన్ గ్రోత్ రేట్ వాళ్ళు ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ గ్రో అయ్యారు ఫాలోడ్ బై తమిళనాడు దెన్ ఫాలోడ్ బై బీహార్ దెన్ వీఆర్ స్టాండింగ్ ఎట్ ఫోర్త్ ఓకే విత్ రిగార్డ్ టు ద జంప్ ఇన్ వాట్ జిఎస్డిపి స్టేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఇండియాస్ నామినల్ జిడిపి ఓకే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో మన కాంట్రిబ్యూషన్ తెలంగాణ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఇండియా జిడిపి వాజ్ ఓన్లీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వచ్చే
सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया जीडीपी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट सो इधे सिक्स्थ लार्जेस्ट ओके हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर होंगे क्या था दिस इज ओनली व्हाट 4.9 परसेंट यानी मार्टा ओके सो अवर जीडीपी हैज इंक्रीज 4.9 परसेंट व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट सिक्स्थ हाईएस्ट प्लीज कोरिलेटेड वेरी इजी और एल्स मेरे वीडीबीडी का कोड़ा चादू कुंडे परवा लेतु ओके नाउ हियर यू हैव टू रिमेम्बर ओनली डेटा ऑफ 2021 � so, that is 14 and 2014 and 2022 are not the same as we have to do that. This is the main exam. If they ask you what GSDP trends are, it is a definite question. In the UPSC, in the 2021 main examination, GSDP and GDP trends are again. So, it is very common that generally TSPSC follow the UPSC pattern. This is my experience. I am going to talk about it. So, GSDP is the same as GSDP. If they ask you uh, in the mains examination trends last time, you will have 2014, 17, 2021. So, this is how you have to show that trend and mali increase in that, decrease in that, even you will So, in your answer writing practice, you will definitely do it. But uh, for our prelims examination, October 16th, you will have to do this challenge. Okay. So, growth rate of gross domestic product at current prices. So, Telangana, blue color one, we have grown 19.4%. And uh, India has grown 19.1%. So, when with regard to uh, India, we have grown little bit extra. So, we are doing well when compared to what India's average growth rate. Remember this point, GSDP growth rate at current prices, Telangana has grown by 19.4%. Idhru matra minu much power do. Ikada ninu brown no idhi petina, indhu kare brown no petina ante, idhi values minu chadu kovali. Ante, 19.1% Telangana has grown, which is equal to 11.6 lakh crore. Okay, 19.4% India has grown, which is equal to 236.4 lakh crore. So, you know, here, economic size could have changed in rupees low, percentage low, you know, here, you have changed this two things. You know, Telangana, how much GDP growth rate in Telangana low, GSDP growth rate at 19.1, here, 19.1, I have told, you know, a little bit of a little bit. So, please correct here. So, this is only the right table. So, Telangana has grown 19.1. Whereas all India growth rate happened 19.4, so we are actually 0.3% less growing up when compared to what India's average. So remember only 2022, 2021, this data only, sorry, 2021, 2021 to 2022, no problem at all. So please mention like this, okay, fine. Now, let us see more uh, statistics, all statistics account here, GSDP at constant prices. This chart is the current prices of this slide. This is about constant prices. Telangana GSDP at constant prices increased by 11.2% in 2021 to 2022. You can remember this. India's GDP 8.9%. So, constant prices are the same as growing. India is the same as growing. Whereas, current prices are India 19.4%. Telangana 19.1%. Just now, we have seen. So, when current prices, Telangana has grown less. But when compared to constant price, Telangana has performed better than what India's growth rate. In 2021 to 2022, the gap between Telangana's GSDP growth rate and uh, India's GDP growth rate was 2.3 percentage at constant prices. Because the heading is constant prices, so we are learning constant prices only. State ranked fourth in terms of growth rate of real GSDP. Okay, there also we ranked the fourth, here also we ranked fourth only. But Akara current prices low, West Bengal uh, was uh, uh, number one, but here Bihar is number one. Okay, Tamil Nadu is second, West Bengal is third, and Telangana is fourth. Telangana is fourth. So, in terms of current prices, in SRA, constant prices, in SRA, mana growth rate, with regard to the growth rate, Telangana stands at fourth. Whereas in current prices, you can see, okay. In current prices here you can see Telangana here also ranked fourth. In current prices West Bengal ranked number one. Whereas in constant prices we are having what Bihar is ranking number one with regard to growth rate. Growth rate until last year kante e year low. Okay, from last year to this fiscal financial year until from 2020 2020 nunchi 2021 varaku. Okay, so which state has grown more until at constant prices West Bengal but at current prices Bihar. But in both the scenario. Telangana is ranking what? Fourth. Please remember all the data. Don't miss any point. Gurtubet Kondi. It is everything is very clear and very accurate. Okay. The real GDP growth rate is in 2021 is minus 0.6%. Real GDP growth rate in 
2021 is minus 0.6 percent please remember that here also you can see that it is 2021 2022 fine so always remember the 2021 and 2022 data for the prelims examination point of view mains examination lo itla box dabba itla petali and you have to explain this so telangana 11.2 percent india 8.9 percent so 11.2 percent is equal to 6.9 lakh crore in terms of rupees this is 147 so make sure that you are remembering this for the prelims examination and you are going to draw this uh, box in mains examination right fine so gsdp growth rates etc let us now see about per capita income per capita income as you know that national income by total population will give you what per capita income national income by total population will give you what per capita income the only thing you are aware of this fact now tells you as you have done with your Indian economy so you are aware of this what is the meaning of per capita income only thing that i want to stress here is okay whenever per capita income is calculated mana state gsdp nunchi depreciation value untadi kada adi teestam teesina tarvata whatever the value comes no that value okay ante state income state income by total population chestam okay depreciation teesina tarvata unna value by the total number of people in our state ala calculate chestam so please the yellow color one i have mentioned don't forget to uh, what uh, remember this in the examination they will ask you Per capita income is calculated by removing okay dash minus GDP GSDP depreciation okay indirect taxes or capital fixed formation a so your answer should be what per capita income calculators calculate GSDP nunchi depreciation tishna tarvata unna value ki vachina value ki by total population chesta okay so note one here is Telangana's nominal per capita income is 2.7 lakh crore india the 1.49 lakh sorry not crore so every individual in telangana on an average every individual in telangana on an average in a year earns 2 lakh 79000 whereas average per capita income of india is only 1 lakh 49000 so we are doing almost double ga unna manam with regard to what per capita income telangana per capita income has been consistently higher than the average national income since the formation of our state manam India kante ekwane mana per capita income perguthune untundi. 2014 to 15, uh, to, in 2014 to 15, Telangana per capita income is just 1.43 times, uh, okay, just two times, uh, like almost one and a half times more than India's per capita income. But uh, 2021 vache varaku, our per capita income is, it has become what? 1.86 times. 1.86 times. Ante, we are in per capita income also to add income to every individual. So, we are adding income more to the individual at a faster rate with regard to that India's average. With regard to India's average, okay, remember this. Okay, per capita income has grown at 18.8% in the last year. In the same period, India's per capita income has grown 18.1%. So, we have done very good here. Okay, India experienced a drastic fall in nominal per capita income on account of pandemic. Pandemic, uh, under the... Uh, Year on income minus 4% decrease in the whereas Telangana the negative lo asal rale du manam takwa grow inam kani manam uh, positive gane grow inam so we have during pandemic also Telangana state is able to add income to the population's uh, average income annually so we have during pandemic we have per capita income was positively grown in Telangana plus 1.6 whereas India's minus 4 so we have done this also very good. Telangana per capita income decreased in 2019 and 2020, then again it increased in 2021. So, okay, well, exam lo question has per capita income has steadily increased and they, no, uh, okay. So, 14 nunchi koncham increase in the in the in the mali in the 1920 lo koncham kindi kachindi mali perutundani mata. So, steady increase avaledu equa tequa equa tequa in the so but 2021 lo pedda jump for chindi 18.8 percent. Okay. And uh, India law on an average choose kunte every indi individual is doubling their income in 8 to 9 years. Means me father 10,000 earn chestunar and kondi 8 years sarvata 20,000 earn chestaru. Means doubling the income okay in 8 to 9 years. On an average an Indian will double their income in 8 to 9 years. But in Telangana law every individual is doubling the income roughly 5 to 6 years. So you can understand that how better 
అవి ఆర్ యాడింగ్ అవర్ ఇన్కమ్ టు ది ఎగ్జిస్టింగ్ సాలరీస్ అనమాట సో మనం తొందరగానే డబుల్ చేస్తున్నాం వెన్ కంపేర్ టు ఇండియాస్ యావరేజ్ ఓకే ఈ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ద స్టేట్ హ్యాస్ ఏ హయ్యర్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ దెన్ ద కంట్రీస్ పర్ క్యాపిటల్ గా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ అవర్ తెలంగాణ ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ హయ్యర్ దాన్ ది ఇండియాస్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ఉంటే మన ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ కి దీనికంటే ఎక్కువ ఉంది కమ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ చూసుకుంటే రంగారెడ్డి విల్ కమ్ ఫస్ట్ ప్లీజ్ రిమంబర్ దిస్ ఓకే విత్ స్టేట్స్ విత్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్ బిన్ ర్యాంక్ నెంబర్ వన్ ఇన్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే రంగారెడ్డి రంగారెడ్డి లో ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఆన్ ఎన్ యావరేజ్ యాన్యువల్లీ అర్నింగ్ సిక్స్ లాక్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ లాక్స్ ఫాలోడ్ బై హైదరాబాద్ టాప్ త్రీ మెడ్చల్ వెరాస్ బాటమ్ త్రీ వికారాబాద్ లో ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ యాన్యువల్లీ ఈస్ అర్నింగ్ ఓన్లీ వన్ లాక్ థర్టీ టూ సి ఇది లీస్ట్ లీస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ విత్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ వన్ లాక్ థర్టీ టూ వెరాస్ ఇండియాస్ ఎంత ఉంది వన్ పాయింట్ టూ వన్ లాక్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఏ ఉంది ఇట్ మీన్స్ వాట్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ అవర్ తెలంగాణ ఈజ్ హ్యావింగ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మోర్ దెన్ వాట్ ఇండియాస్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ వెన్ కంపేర్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ లెవెల్స్ లో ఓకే సో ద లీస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ విత్ వికారాబాద్ సెకండ్ లీస్ట్ ఈస్ కుమరం భీమ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ వరంగల్ అర్బన్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఓకే ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ రంగారెడ్డి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ లాక్స్ ఉంది కదా దిస్ ఇన్కమ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టైమ్స్ మోర్ దెన్ వాట్ ఇండియాస్ ఇన్కమ్ ఇండియాస్ యావరేజ్ వాట్ ఎవర్ ది ఇండియాస్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈస్ దేనో రంగారెడ్డి ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్ ఫైవ్ టైమ్స్ మోర్ సో ఇండియాలో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ లేట్ సపోజ్ అందరి దగ్గర హండ్రెడ్ ఉంటే రంగారెడ్డిలో అందరి దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉందనమాట మీన్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఆ ఫైవ్ సో రంగారెడ్డిలో మీరు ఉంటున్నారంటే మీరు హ్యాపీగా అవ్వండి ఎందుకంటే మీ ఇన్కమ్ చాలా ఫాస్ట్ గా పెరుగుతుంది అనమాట సిద్దిపేట్ అండ్ మహబాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అచీవ్డ్ డబుల్ జిడిట్ గ్రోత్ రేట్ ఇన్ పీసీఐ సో దే ఆర్ టూ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ విచ్ హ్యాస్ షోన్ డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ రేట్ విత్ రిగార్డ్ టు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే సిద్దిపేట్ మహబాబాద్ లో ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈస్ అర్నింగ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓకే లైక్ ఈజ్ అర్నింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఆయన హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ అర్న్ చేస్తున్నాడు అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో హీ హస్ అర్న్ హౌ మచ్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే మేబీ వన్ వన్ టెన్ ఆర్ వన్ ట్వంటీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ రేట్ అయింది సిద్దిపేట అండ్ మహబాద్ లో రైట్ లెట్ అస్ సీ నౌ ద సెక్టరల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ అగ్రికల్చర్ అకార్డింగ్ టు అవర్ తెలంగాణ ఎకనామిక్ సర్వే అగ్రికల్చర్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఈస్ ఎంప్లాయింగ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పాపులేషన్ ఓకే సో ద నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ డిపెండ్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ ఈస్ హౌ మచ్ అకార్డింగ్ టు ది తెలంగాణ ఎకనామిక్ సర్వే ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ చూడండి మీరు అవర్ ఎవ్రీ కంట్రీస్ ఎకనామీ ఇస్ డివైడ్ ఇన్ టు త్రీ సెక్టార్ ప్రైమరీ సెక్టార్ ఓకే హియర్ యూ సీ సెకండరీ సెక్టార్ దెన్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ వాట్ సర్వీస్ సెక్టార్ so please remember primary sector comprises of agriculture and allied activities and mining and quarrying and mining and quarrying okay so mining and quarrying then lo vastadante primary sector lo vastadi gurtu pettukondi then industry sector meeku telusu construction manufacturing electricity gas and water supply okay uh, and uh, service sector you know hotels restaurants entertainment transport etc all that come into service sector okay right so whenever we calculate gva gross value added manam calculate chestunnapudu we generally subtract what okay we subtract the intermediate good value suppose orange teesconi manam orange juice chestam okay so when we are using orange so someone like 10 rupees lo oka orange manam oka orange juice maker ki juice maker ki ichinam ankondi 10 rupees lo aina 10 rupees lo em chestadante aa juice ki convert chesi manaku ఇంకా టెన్ రూపీస్ యాడ్ చేసి ఓకే ఆయన ప్రాఫిట్ తీసుకొని ఎందుకంటే టెన్ రూపీస్ ఆరెంజ్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఆయన మొత్తం వర్క్ హార్డ్ హార్డ్ వర్క్ కి టెన్ రూపీస్ ఇచ్చి గ్రైండర్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అవన్నీ చూసి ట్వంటీ రూపీస్ తో మనకు ఇస్తాడు ఓకే ఇక్కడ వాల్యూ అడిషన్ ఎంత అయింది వాల్యూ అడిషన్ ఎంత అయింది ఓకే సో ఓన్లీ టెన్ రూపీస్ అయింది సో వాల్యూ అడిషన్ ఏ కాల్కులేట్ చేయాలి ఓకే కానీ ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఇది ఫైనల్ వాల్యూ మళ్ళీ ఈ ఆరెంజ్ కూడా పొడ్యూస్ అయింది కదా ఫైనల్ వాల్యూ ఒకవేళ
shakkar ena sare idi manam edana kontam kada to make a final good so this all will be included in what final good only so please remember this concept also okay sectoral contribution in gva okay at current prices service sector accounted for 61.3% india's service sector contribution to the gdp is minus okay not minus 53.8% Industrial sector in Telangana contributes 20.4%. Agriculture and allied sector 18.3%. So, I have given the chronological order. Please uh, remember this. Service followed by industry, agriculture and these are the percentages. Agriculture and allied sector in the total GVSV. GSVA is contribute has increased. Their contribution increased. Okay. From 16.3% in 2014 to 15 to 18.3%. Agriculture ki separate ka oka line charu. Aim on our ante agriculture 2014 low GSBA ki 16 percent a contribute chase in the when it comes to 2021 agriculture has contributed what 18.3 percent so we have done a very good uh, growth with regard to agriculture sector okay mali the uh, percentage contribution low now growth rate low in Telangana okay in Telangana the growth rate is the GSBA the GSBA growth rate is driven by significant increase in nominal growth rate okay so negative growth rate only in the manaku 0.66% okay almost like 0.7 percent it's a good to pet coach to 9.0 percent okay and uh, industrial sector growth rate was 28.6 percent then industry sector 20.2 percent growth rate then service sector 18.3 percent service sector 18.3 percent so e value a month and E point 2014 nunchi 2021 varaku. Ante mana GSBA growth for 2014 nunchi 2021 varaku. How much GSBA has grown? This is mainly because mainly because agriculture. Okay, 2014 lo negative ga in the increased to what 19 percent and industrial sector grown by what 28.6 percent from 2014 to 2021 means. Agriculture and industry 2014 low they contributed very very less. Okay, by 2021, these two sectors contributed a lot. Agriculture negative nunchi 9% very well. Industry, I did not give the beginning uh, growth rate because not so not so important. So, whatever the agri uh, industrial contribution was there in the GSVA in 2014, okay, all of a sudden by 2021, 28% industrial growth in the Nimata. Fine, this is please remember this okay growth rate at current prices this is 2020 to 2021 okay until last fiscal year industry grow by 20.2 percent service sector grown by 18.3 percent this is the contribution in the gsva with regard to what percentage contribution this is a growth rate this is a growth rate okay right this is all about agriculture sectoral contribution is over now we'll see about industrial sector so here one important uh, uh, thing is given in our economic survey iip you may be aware of this time index of industrial production basically what is this index in this index core industries only and the core industries core industries and tnt it la gurtu pet kuntaru meru ccd friends and cafe coffee day low friends kurchunar animata okay c and a coal cement crude oil fertilizer oil refinery oil refinery natural gas steel natural gas steel so remember this point if this coal industry core industries grow no automatically output of our country will grow it seems output of any state will also grow it seems if the core industry grow let's suppose oil consumption manam equa chestunnam oil consumption equa chestunnam ante definitely you are maybe the country is the the state is using more vehicles or not yes petrol consumption manam equa chestunnam ante the vehicles are increasing Okay, in number, right or wrong? When vehicles are increasing, it means what? Obviously, vehicles require what? Steel. Steel production is increasing or not? Yes. So, okay, well, steel production increase hai te, okay, well, fertilizer, fertilizer consumption increase hai te, automatically, man, okay, man, okay, the production could increase. Hai te di. So, what we will understand? Raw material production increase. Hai te. Automatically, we will understand that economy also will increase in future. So, remember this point again. Index, this index is computed and published by Central Statistical Organization on monthly basis. Very, very important. Direct ga oka chinna line rawachu example. 
index of industrial production is published monthly, fortnightly, weekly, annually. Atla Ravachu. So you cannot expect TSPSC can be full, can be stupid many times also. So we should not become fool and stupid. Uh, okay, and but that's why we have to study okay everything whatever is given in the economic survey. Okay, now let us see industrial sector growth rate from 2022-2021. Okay, so 20.23 percent industry complete growth in the manufacture because already I have told, told you 20.2 or 3, whatever it is, both are same. Okay, 20.2 manufacturing sector 28.59 percent. Mining and quarrying grown by 13.24 percent. Mining and quarrying ikkada indu kundi already chart lo primary sector lo rashtam kada kani sir industrial sector lo chetu chetu naru. This discussion or this concept you might have learned in your uh, economic class, so I will not go into that. Basically, mining and quarrying is studied under what primary sector, but value is calculated in secondary sector. This much you remember. Construction sector grown by 10.38 percent, electricity and utilities 7.38 percent. So I have arranged all these growth rates in the chronological order only. Descending order lo arrangement. If they ask you that which one of the following sector in the industrial sector had contributed highest growth rate, which one of the following subsector has contributed highest growth rate in the industrial sector? Ante manufacturing 28.59 percent. Please remember this. If they ask you arrange the following subsectors in the chronological order of their contribution to secondary sector or industrial sector and chronologically LRN Chesaru, manufacturing first, mining quarrying second, construction is third, electricity and utilities fourth. Okay. IIP in April 2021, the general index of industrial production was 97.4 percent higher than its value in April 2020. So, we have seen what increased production Chusunamanam with regard to the core industries. It means what? The more core industries will grow, automatically the output will also grow. 97.4% value, please remember for the examination point of view. Now, let us see what is there in a service sector growth rate. Service sector law already I have arranged in the chronological order. Hotel and restaurants, they contribute highest growth rate to the service sector 29.94%. After that, transportation sector will follow. Within transportation, air transport 13.31% contributed to service sector. Railway contributed to 10.34%. Communication, TV, etc. Broadcasting contributed to 21 point. See, this will come first. Okay, this is a second ranking. Fine, this is a third ranking. This is the fourth ranking. This is the fifth. This is not in the chronological order. Sorry for that. So, please remember that which are in the following service of service subsectors on the basis of their chronological order to their contribution and aim rasaru hotels and restaurants they contribute highest followed by what communication broadcasting second okay real estate ownership of dwelling and a rent rent law houses Ibadam. professional services like ca inka the coaching institutes chartered accountants advocates even the professional services kinda was any mata dietitians and gym etc these are all what professional services 14.4 percent is the fourth so, this is not in the chronological order. Okay. It's not a chronological order. Please remember this is number one contributor to the service sector. Uh, communication second. Okay. Public administration third. Real estate fourth. Air transport is fifth. Railways is sixth. Right. Now, let us see this also. Contribution of sector to G GSVA directly. Okay. GSVA directly from 2014 to 2000. So, we are we are taking only this year only for their examination point of view. Agriculture is C. Growth we are seeing. GSVA growth at current prices. Contribution of service sector to GSVA growth rate. Agriculture is contributing. You can see here 2.0 percent. Industry little bit darker blue 7 percent. Service sector is 9.3. Means 2014 to 2021 on an average gas service set, uh, agriculture grown by 2 percent and 7 7 percent industry okay and 9.3 9 this is india's this is telangana please remember this is telangana contributed from 2014 nunchi 2021 varaku telangana agriculture contributed 1.8 percentage in the gsva growth industry contributed for 11.1 service sector contributed total contribution of uh, uh, all the sector is what 16.9 ante ee year nunchi ee year varaku remember this point on an average chustunna manam and last year nunchi year ante 2021 nunchi 2022 varaku okay if you are seeing the 
last two finance year the growth rates have given you difference so the data is very correct data, data is very accurate if you are very good in economics you will understand the complete data okay i'm not going into details of it because economic survey i want to restrict it to it and don't want to waste your time okay remember this point here so agriculture from 2014 to 2020 uh, 21 2021 Varaku, agriculture has contributed 1.8 in the same way industry has contributed from 2014 to 2021 4 percent and 11% service sector overall overall all these sector has uh, contributed 16.9 almost like 17 percent from 2014 to 2021 to the gross gsva okay this is india's the best performing districts are were siddipet and mahubabad with a growth rate from that year to this year from this all these seven years the growth rates uh, see the siddhi bed is 26.38 percent grow in the from 2014 to 2021 whereas mayubad growth by 10.85 percent very important data district was ranking with regard to gross district domestic product so you can see that 22 districts uh, out of 33 districts of telangana is having is having the gd gs uh, district uh, gross district domestic product higher than what higher than the state how much the state gsdp is there okay how much the G state gsdp has grown that this 22 districts has grown more than that top three you can see here top three ranga reddy gddp gross district domestic product ranga reddy is contributing how much 1 crore 93 lakhs hyderabad 1 crore 62 lakhs Mitchell 70,000. All of these are in crore. Bottom Mulugu is contributing only 5,746 crores. Komaram Bhim 8,211 crores. Narayan Pait 9,308 crores. This is also in crores only. 1 lakh crore. 1 lakh crore. On our GDP is 11 lakh crore almost. GSDP is 11 lakh crore. So Rangarati is contributing 1 lakh crore. 93,000. 1,93,000 crore Rangaradi is contributing. Please remember the top two, okay, uh, the numbers also and the uh, top three names and bottom three names. So, they will ask you in the examination, which one of the following district is contributing highest in the gross GSDP? Which one of the following district is contributing highest to the gross GSDP ante? Okay, Rangaradi. Arrange the following district in the chronological order of the contribution in broad district domestic product. So, arrange the following means Rangaradi, Hyderabad, and Marshal Markazgiri. Many people will think that Hyderabad, Untademo, can not. It's not like that. Okay. This is the second chapter of uh, the Telangana Economic Survey. We are done with it. I hope this is all clear to you. If not, please write in the comment section. I will definitely try to uh, respond to that and will clarify you. That's not a, not a problem. But when you are done with your economics, this all looks very, very simple. Majorly, the uh, the uh, chapter deals with uh, uh, facts. So, please mug up this or butify this uh, facts. This is more than enough for your examination. I will come up with the third chapter of our economy Okay, in the next class. Thanks a lot for hearing me. Bye-bye. Take care and have a good day.